yo la team Ryu, j'espère que vous allez super bien pour ma part, ça va nickel encore une fois. Et en me plongeant donc sur le petit Ken mythique pour la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai découvert que quasi la totalité des gens que j'avais rencontrés s'étaient trompés. Ils me disaient qu'il fallait jouer Ken mythique en taux critique. Donc euh, j'ai monté le personnage, j'ai regardé et on ne trouve rien concernant du critique sur ce héros. Voilà. Ça ne sert absolument à rien de jouer critique sur ce héros. Donc, il y en a qui me diront, oui, il faut jouer critique parce que tu fais ci, parce que tu fais là. Non. Quand vous regardez ces statistiques, il ne donne absolument rien en taux critique comparé à d'autres euh, ninjas qui, qui donnent du taux critique tout simplement ou qui donnent même des dégâts critiques en position furtive, etc. Mais le Ken Mythique se joue en dégâts. Donc, vous allez voir, l'assassinat, ça donne 25% des dégâts d'épée. Euh, L'assassinat dure plus longtemps. L'âme légendaire, 35% dégâts d'épée. Euh, Masamune, 35% dégâts d'épée. Et coupure de 5 vents, 24% dégâts d'épée. Voilà, je ne vois aucun critique. Vraiment aucun critique. Donc moi, comment j'optimise ce Ken mythique Ça va tout simplement se jouer en double Ken mythique parce qu'on peut cumuler coupure des vents en, cinq fois, euh, en deux fois. Pardon. Parce que ça m'a perturbé quand j'ai lu des 5 vents. Donc on peut le cumuler deux fois, donc on peut gagner encore 24% de dégâts d'épée pure. Donc euh, là, on a vraiment un euh, gros avantage à double Ken Mythique. Honnêtement, je suis allé récupérer en collection juste pour ça. Et derrière, je, je joue avec Kyle euh, Mythique aussi, pour la bombe fumigène qui régène les PV. Et le bouclier. Rend tous ses PV de bouclier, pardon. Rend tous les PV de bouclier. Et en plus, tu te heal dans la zone de la fumigène, donc euh, c'est assez opti de jouer comme ça. Donc ça, c'est ma compo en triple mythique, donc euh, double Ken et un constructeur euh, mythique. <rire> Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Ensuite, maintenant, on va voir comment vous pouvez le jouer. Donc là, vous jouez avec cette compo-là, vous jouez avec une Mazamoon full, vi full vitesse d'attaque, full dégâts. Ça pose pas de problème. Honnêtement, depuis que je suis passé en full vitesse d'attaque, ça consomme énormément euh, mes épées. Mais honnêtement, le DPS, il est tellement violent que le dégât, il est tellement violent que... Je peux plus m'en passer. En vérité, je peux pas me passer de jouer en, en, en vitesse d'attaque. Je n'y arrive plus. Donc du coup, voilà pour moi. Ensuite, vous pouvez jouer un Ken Mythique avec des, une arme taux critique plus. Derrière, par contre, il faut que vous lui mettiez une Luna Baggeruse pour les 70% de, taux, de dégâts critiques. Mais ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de statistiques sur, vos, sur, votre, sur votre arme. Donc pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Oui, j'ai fait des gros critiques à 140. Mais l'arme, elle tapait toutes les deux secondes. Euh, je prenais cher. Euh, C'était vraiment lent. C'était pas opti pour moi. Et derrière, si vous n'avez pas le constructeur mythique, vous pouvez le jouer avec une petite maman Sarah qui va vous régène. Euh, tout simplement les PV, vous pouvez jouer avec l'étoile occulte pour avoir une charge de shuriken, vous pouvez jouer avec un Genesis soldat du crâne pour les 40% de shuriken dans la tête, vous pouvez jouer également avec euh, pff, tellement de choses, par contre euh, pas avec explosif parce que l'assassinat ne se cumule pas avec un, avec un calmétique, comme vous le voyez, le... Ta -ta 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 ne se cumule pas l'avantage tactique assassin requiert à héros principal, donc ça ne se cumule pas avec le assassin que vous avez déjà. Vous pouvez le jouer avec euh, celui-là, donc euh, avec celle-là, pardon, Marie Voleuse d'énergie, qui vous régène l'énergie quand vous donnez des coups, ça permet de jump quasi tout le temps. Vous pouvez aussi jouer avec Corrosion, qui vous permet, euh, lorsque vous faites des euh, coups critiques, mais vu qu'on ne joue pas en coups critiques, avec la Luna Baggeruse, vous pouvez, parce que vous jouez en coups critiques, et ça augmente quand même, quand même les dégâts plus euh, la vitesse de déplacement. Euh, vous pouvez jouer avec tellement de choses, honnêtement. Là, le ninja, c'est vraiment à vous de vous creuser la tête et vous d'aller voir ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, pour moi, pour optimiser vraiment le Ken Mythique sur comment il est monté, c'est-à-dire sur l'épée, ça, ça va se jouer avec une Massamune full vitesse d'attaque ou full dégâts. Donc, vous pouvez aussi également faire d'autres épées en full dégâts et, ou en deux vitesses d'attaque, deux dégâts ou deux vitesses d'attaque, un dégât. Je ne sais pas comment ça se monte sur les autres épées. Euh, mais en revanche, pour euh, Ken Mythique, je le joue en double Ken Mythique. Et vous allez voir ce que ça donne en mission, <coughs> niveau 100, comme d'habitude, avec un héros 106. Donc, les dégâts, ça va être juste dû à mon héros. Le reste, c'est pour les PV. Euh, du coup, c'est il voilà. n'y a pas plus à, à, à savoir là-dessus. Du coup, on est parti, on se retrouve tout de suite pour les tests. Du coup, nous voilà arrivés sur la petite map et on va tester tout ça. Bon, vous voyez encore, comme d'habitude, hein, les textures des ninjas qui sont complètement buggées. Euh, c'est complètement... <rire> le jeu est complètement cassé. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, je vais vous montrer la Mazamune du plus le cas de mythique, donc comment il se joue en vitesse d'attaque. 
Enfin, euh, voilà, voilà, un crasheur euh, donc niveau 100, tout seul, euh, deux enchaînements et il est mort. Le fantôme, deux enchaînements et il est mort. Sachant que c'est un feu, bah lui il est mort instantané avec l'explosion. Euh, je sais pas quoi vous dire en fait d'autre à part que euh, ce, ce, cette compo est aussi cheatée que le. Qu'on appelle ça que le Ken Explosif. Le Ken Explosif est quand même un petit peu plus fun à jouer parce que bah, ça joue vraiment sur les doubles explosions. Mais là, honnêtement, en termes de dégâts purs, je me demande si, si on n'est pas au-dessus. Sur du dégât mono cible, je me demande si on n'est vraiment pas au-dessus du Ken euh, Explosif. Honnêtement, je me pose des questions. Parce que démonter aussi vite des carcasses, c'est... Euh... Je l'ai essayé déjà plusieurs fois. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment sale quoi. Je me souviens pas qu'il y a une unité explosive, donc on va prendre des mots de feu. J'ai vu des mobs énergie, mais euh, je vais pas aller parce que énergie, bah, forcément. Nature, pardon, ils prennent très très cher sur le feu. Mais regardez sur des mobs non élémentaires, euh, un combo et il n'y a plus personne quoi. Même si c'est une arme 130, je vous l'accorde, mon héros est 106, donc les dégâts sont quand même divisés. Euh, sur des missions niveau 100, des monstres niveau 100 quoi, c'est. Euh... Honnêtement, c'est. Regardez, euh, regardez, bon après là, les, les natures c'est normal, j'ai une arme feu c'est normal, mais un coup ça suffit, je tape du 40 000 à la seconde quoi, enfin à la demi seconde quoi, par seconde je peux taper du, du 120 000, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que si j'avais un chronomètre, je taperais du 120 000. 30 000, 30 000, 37 000, 40 000, voilà, du 40 000 par seconde vu qu'un enchaînement c'est 4 coups, et un enchaînement c'est une seconde avec la vitesse d'attaque, un enchaînement c'est 120 000 de dégâts. Et quand tu écris, bah là j'ai fait du 100 000 par, enfin du 55 000 par coup, donc euh, honnêtement, il y a, il y a tel, en plus, en plus c'est quand vous êtes en posture furtive, les dégâts augmentent. Donc en fait, pour optimiser le can mythique, il faut que vous tuiez monstre sur monstre. Donc à chaque fois, voilà, pendant 4 secondes, j'ai encore la posture furtive, j'ai encore la posture furtive. Il faut que je tue non stop. Donc vous allez surtout vous concentrer sur les petits monstres pour, euh, bah, pour être constamment sous posture furtive. Et puis après, voilà, vous avez 4 secondes pour tomber un monstre. Bah voilà, vous avez bien vu, 2 secondes ça suffit. Donc la posture furtive peut se cumuler, je crois. Voilà, c'est ça, elle se cumule. Plus vous tuez de monstres, plus elle se cumule. Et voilà, c'est tout simplement monumental. Donc, euh, pour récapituler, euh, une, une arme full vitesse d'attaque, euh, dégâts. Donc, euh, deux vitesses d'attaque euh, sur certaines armes, plus euh, un dégât. Parce que je crois que derrière, vous avez euh, la fixe euh, qui va avec l'élément, genre infection, dégâts, infection, etc. Euh, vous avez aussi... Euh, L'élément, donc euh, je peux vous conseiller de mettre une épée énergie si vous n'avez pas beaucoup de, de ressources, etc. Pour pouvoir vraiment taper sur tout. Sinon, vous jouez avec euh, des épées de chaque élément. Si vraiment bah, vous, êtes, euh, vous avez une optimisation qui est, qui est vraiment très haute ou que vous kiffez jouer ninja. Double Ken mythique. Vous tuez d'abord plein de petits monstres pour augmenter votre... Euh, pour cumuler, on va dire, les, euh, les, les, les postures furtives, voilà, pour les cumuler. Comme ça, après, elles dureront plus longtemps et non 4 secondes. Et puis après, vous faites les gros. Voilà. Vous défoncez les gros. Donc là, ça a été cumulé. Encore cumulé. Et puis, on va vite aller se faire des... Voilà. Des monstres. Là, je l'ai perdu. Donc là, pour moi, c'est pas rentable. Il faut d'abord que je tue un petit monstre avant de me faire le fantôme pour euh, récupérer ma posture furtive. Parce que sinon, je suis pas... Je suis, entre guillemets, pas assez puissant. Voilà. Donc les dégâts sont quand même sous posture furtive divisé par 2. Donc il est très important d'être sur... Euh, Posture furtive assez souvent, donc c'est à dire se faire les petits mobs pour cumuler, euh, bah pour cumuler le posture furtive. Et une fois que c'est cumulé, bah, il vous reste quasi plus rien à faire, quoi, à part euh, taper dans le tas. Voilà, je tape du 55 000 en crit et du 40 000 en dégâts tout seul. Et l'explosion que vous voyez à la fin, euh, l'explosion qui fait des dégâts énergie. Donc euh, la Mazamune, elle a euh, son petit bonus qui explose dans un rayon de euh, 0,5 carré à 106%, et ce sont des dégâts énergie. Donc vous pouvez à la rigueur avec une épée énergie euh, jouer avec euh, Furteuse du Frima en soutien pour les 20% de vos dégâts d'énergie. Donc vous n'aurez pas besoin d'un double can mythique. Vu que votre arme sera énergie, vous allez avoir 20% de dégâts. Euh, et vous allez avoir 20% de dégâts supplémentaires sur l'explosion de zone. Voilà. Si vous n'avez pas double can mythique, euh, vous pouvez faire euh, double. Euh, comment dire Double euh, un mythique et une dièse furteuse du Frima avec une épée énergie. Voilà, je pense que vous pouvez vous mettre bien. Et la petite grenade, on n'en a pas parlé, la petite grenade qui régène le bouclier. Hop, voilà, notre bouclier est revenu en totalité. Et euh, le cadre mythique qui se soigne dedans, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas le cadre mythique qui se soigne dedans. Faudrait regarder les stats un petit peu plus précis, mais bon. Donc euh, très gros gros ninja. Honnêtement, euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré jouer ce ninja. Euh, je sais pas si je vais le jouer au niveau parce que bah 
C'est est assez fragile, mais euh, avec une bonne équipe, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec, euh, avec le mythique. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a servi. Comme d'habitude, dans les commentaires, j'attends vos retours en me disant « Voilà, Ryu, je joue ça comme ça, comme ça, parce que je trouve que ça, ça, ça mieux, etc. » Quoi dire de plus euh, Optimiser un cas mythique pour les camps aussi, ça peut être très intéressant parce que c'est des vagues constantes de montres, donc euh, tu peux être sous posture furtive non-stop. Quoi dire de plus Amusez-vous bien avec cette compo et j'attends vos retours avec impatience. Allez, sur ce, on se laisse. A plus la team, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao